勾配付き下山本修五郎一慶長十年千六百五二月初めのある日伊勢の国桑名城の主本田中司大夫忠勝の家中で馬術に堪能と言われる者ばかり十六人が城へ呼ばれた。深谷半野町もその一人だった。彼が途上して遠侍の前入るとそこにはもうほとんどみんな集まって盛んに馬の話をしているところだったそれで彼はいつものように片隅へ座って黙って人々の話を聞いていた「馬については」我らの殿にたくさん逸話がある。松野権九郎がそう言い出した。小牧山の合戦の時だったが、長い与次郎殿が乗り損じて落馬した。馬はそれて飛び上がり飛び上がり、敵の方へと走ってゆく。長い殿はすぐ追いかけたが、勝ち立ちだからとても及ばない。と見るなり。殿は御城場に一鞭当てて長い殿を追い抜きそれ馬を必死と敵勢の中へ追い込んだ上取り戻しておいでになった「そうだあの時は敵兵もはがみをして憎き本田が振る舞いかな」と随分悔しがったそうだまた関ヶ原の時にもある。ゴンクロウは続けていった。九月十五日の戦はお旗回り四百機の少数で先陣を遊ばされたが一戦の初めに流れ玉で五条場が倒されたお乗り換えはないどうなさるかと思ったら殿には傍らにあった石へ悠然とおこしをかけてしまわれた。矢玉の飛んでくる戦場の真ん中でこう悠然と石に腰をかけて待っておいでになるそこへ井伊殿の老身で木又土佐という者が馬を煽ってきた殿には大恩に呼び止めて馬を貸しそうらへと仰せられたが相手も合戦の真っただ中で馬を譲るわけにはいかないお菓子申すことは相かなわずと答えて言ってしまった五人までそうやってお呼び止め遊ばしたそうだあとで将軍家家康が「足でもなえたか」とお笑いなされたら「足はなえませぬが平八郎忠勝ともある者が勝ち立ちの戦をしては女に関わりまするので」とお答え申し上げられたとのことだ。その時殿がお呼び止め遊ばした者の,の中に深谷半之丞もいたんだ。田中善左衛門という者がそう言葉を差し挟んだ。彼も殿にその馬貸せと呼び止められた。ところが彼は見向きもせず「ごめんそうらへ」と言ったきり駆け去ってしまった。いや、あれには訳がある。あの時深谷は敵の侍大将を追い詰めていたんだ。そうだ、鷲津対馬を必死と追い詰め、馬を合わせたと見るなり、一やりで突き落とした。実に鮮やかな突きだった。何しろあれは、お旗回り随一の兜首だったからな。その時、深谷殿の乗っておられたのは名馬だったそうですね。若侍の一人が下座の方からそう尋ねた。大層珍しい毛並みだったそうですが。あれは勾配付き毛というのだ。渡辺役郎が引き取って答えた。付き毛というのは元来は月という鳥の灰色から来たもので今の時色のちょっと濃いのを言うのだが
深谷のはそれに紅をかけたような毛並みだった今そこで言うように和室との一線は見事なものだったがあの馬がまた飛び抜けてよかったこう突っ込んでいってのしかかった時の姿はまるでそのまま敵を飲んでしまうかと思われたそれでその馬はどうしたのですか惜しいことに深谷が鷲津対馬の印をあげているうちにそれてしまったあれなどはまさしく名馬と言うべきだったろうのに残念なことをした話はひとしきり勾配付き毛に集まったそれは藩の城が慶長五年二十二歳の時関ヶ原の合戦に乗った馬で彼はその戦に兜首二級のほか十余機を打ち当日の光明町では上位につく手柄を立てたのであるが馬は流れ玉にでもやられたものか戦場の混乱の中へそれたまま戻らずじまいだったのであるいやあれは名馬ではなかった松野権九郎が頭を振りながら言った「俺はよく知っているがあれはごく当たり前な平凡な馬だった」「深谷は乗るのも抜群だが飼うのはさらに上手でごく平凡な馬だったのをあれまでに育て上げたのだ」「しかしまず俊足というところだろう」「決して名馬などではなかったよ」「それは」深谷も自分で言っているな。我々には俊足くらいが頃合いでそれ以上の馬は飾り道具だと。だが勾配付き毛は名馬といってもそれほど不当ではなかったよ。こうして一座の話題の中心になっているのに当の深谷半之丞は隅の方に座ったまま黙っていた。彼の無口は名高いものでこういう座談などには決して加わったことがないから周りの者も,も自然と慣れてしまい今では彼がいてもいなくても平気で彼の評判をするようになっていたのであるご一同お縁側へ間もなく金襦番の侍がそう伝えに来たので彼らは衛門を買い繕いながら遠侍から出て行った2本田忠勝はその時58歳だった生涯に57度も戦場に臨み何度も生死の境をくぐってきたが身にはかすり傷一つ受けなかったという近頃は自分でも寸が詰まった苦笑する通り、全体の感じが枯れてきたようであるがそれがかえって奥底の深いしみじみとした風格となってどうかすると俗人を調達した老僧のような印象を人に与えるのだった「これはまだ内分ではあるが近々内将軍家において大切なご祝儀がある」。忠勝は低いサビのある声で言った「その折伏見城の大馬場において馬比べを催すゆえ譜代の家中よりおのおの一機ずつ選んで出すようにとのご内達があった」「それで東条からも一名だけ選び出すわけであるが一代名誉の催しといいここに集まった者はいずれも馬術堪能で俺から誰とも指名がしにくいそこで誰にも不平のないようその方どもから札を入れて最も数多く入ったものをそれに当てようと思うもしこれに依存のあるものは遠慮なく申し出るがよいみんなにわかに膝を固くした近いうち家康が秀忠に世を譲るという噂はかねて聞いていた
それは前年の6月初めて西国諸侯が江戸へ承認を送った頃からの噂で「大切なご祝儀」というからにはそれが事実となるに違いないそうだとすれば正しく一大名誉の催しである「我こそ」と思わぬものはなかったであろう忠勝はそれを察して入れ札という方法を取ったのだ誰にも依存はなかったそこですぐ金襦番の者が用意してあった必死を運び十六人はそれぞれ順に札を入れたすっかり済んで札が集まると忠勝が自分でそれを読み上げた「深谷半之丞」まず初めが藩の城だった。次もそうだし三枚目も同じだった。忠勝は苦笑しながら「だいぶ藩の城に人気があるな」そう言って読み続けた。ところが松の権九郎に一枚入ったきりであとの十五枚はみんな藩の城だった。ほうみんな自分で入れながらやっぱりそうかと思った。忠勝も予想はしていながらそれほど気がそろおうとは考えなかったのでちょっと目を見張った。権九郎一人は何やら腑に落ちぬ様子で「私のは一枚きりでございますか」と首をかしげながら聞いた。そうだ何か不審があるのか。いや、不審ということはございませんがそう言いながら何か未練のありそうな目つきをしているので3枚や5枚あっても深谷とは勝負にはならんぞというものがありみんなクスクス笑い出したさて藩の定忠勝は形を改めていった。これで馬比べに出るのはその方と決まった。桑名一般の名代とも言うべき役目だ。まだ事実はあるから十分に稽古をしておくがよい。それからもし家中の馬で気に入ったものがあったら誰の持ち馬でも遠慮なく乗ってよいぞ。その旨はすでに老職へ申し出してあるから。藩の城は平服してお受けをしたがさして感動した様子もなく静かにみんなと一緒に御前を下がった遠侍へ来るともう早速「俺の馬に乗ってくれ」という申し込みが始まった拙者のセグロは南部産の五木馬の丈を測るのに四尺より三寸までを寸で数え四寸より七寸までを木という。で「賭けの速さは格別だ。ぜひとも拙者の馬に乗ってくれ」。自分のは木曽さんの一物だ。俺のは三春の春目だと言って聞き伝えたものが次々とせがんできた。一台晴れの比べ馬だし。乗り手が藩の城だから自分の馬で勝たせたいと思うのは人情に違いないだが藩の城は漠然たる顔つきでうんともおうとも言わず時刻になるとさっさと城を退出してしまった深谷の家は武家屋敷の外れにありすぐ裏に揖斐川の流れが見えている門を入ると正面が住まいで左へかなり広い庭が開け一棟の貸し長屋が立っているその長屋と鍵の手になる形で住まいにくっつけて馬屋があった帰ってきた藩之丞は住まいへは入らないで庭を横切って馬屋の方へ行ったそこでは今しも十七余りになる一人の娘がバダライにぬるま湯を取って馬の裾を洗っているところだった「おかえり遊ばしませ」近寄ってくる藩之丞を見ると
娘は急いで裾を下ろしながら立って会釈した。たすきも外そうとしたが、半之丞は手まねで制して馬のそばへ寄り、平首のあたりをそっとたたいた。それは二寸余りの影で、どこという特徴もないごくありふれた馬だったし、十日ほど前から腹を悪くしているので、目の色も濁り、毛並みにツヤがなく、全体にひどくみすぼらしい感じだった。火花の湯で裾をしたらよいと伺いましたので、今試してみたところでございます。娘がそう言った。半之丞は黙って馬屋の中へ入って行き、根わらをかき回したり、排泄物の匂いを嗅いでみたりした。娘は、片手で馬の脇腹を撫でながら吸い付けられるような目で半之丞の後ろ姿をじっと見守っていた3娘は名をおかじと言いこの家の口取りの下僕で和助というものの妹だったくりくりとよく肥えてはいるが肉の締まった体つきでいつも頬に赤みのさした明るい命のあふれるような顔立ちである。口取りをする兄のそばに育ったためか、おかじは馬の世話をするのが好きで、近頃では兄の和助さえ、俺より上手だというくらい、すべてが手に入ったものであった。どうもよくないな。馬屋から出てきた半之丞は哀れみのこもった目で馬を見つめながら平首からたてがみあたりをなでた「せっかく晴れのばばへ出られるというのにこれではだめだ」「何か思いおしでもございますのですか?」娘は輝くような目で半之丞を見上げた。おかじだけには半之丞はよく口を聞いた。気が合うというのか、娘が控えめでくどいところがないためか、二人になるといかにも気軽に話をする。しかし、今は何かしら心をもげで、うんとうなずいただけだった。そして間もなく、住まいの方へ去っていった。あくる朝早く、松のゴンクロウが訪ねてきた。お前ひどいやつだぞ、半之丞。相対して座るといきなりゴンクロウがそう言った。昨日の入れ札にお前は自分の名を入れたろう。半之丞はまじまじと相手を見るばかりで何とも言わない。ゴンクロウは木造ガニのように毛の生えた手で膝をたたいた。俺にはちゃんとわかっている。十六枚の札が十五枚まで、半之丞であるわけがない。断じてありえないことなんだ。なぜかといえばだな。彼はにやっと笑った。なぜかといえば、一枚入った松のゴンクロウの札は、すなわち、俺が自分で入れたんだ。半之丞はびくともしなかった。俺の札を俺が入れたからにはお前がお前自身に札を入れぬ限り十五枚集まるわけがないどうだそれに相違あるまい念を押すことはないさようやく半之丞がそう言った百遍やれば百遍俺は自分に札を入れるよ一言もない俺も多分そうするだろうだがそれはそれとして頼みがある。ちょっと庭へ出てくれ。ゴンクロウはせかせかと座を立った。さあ、ちょっと庭までだから。半之丞はしぶしぶ立ち上がった。ゴンクロウは自慢の馬を引いてきたのである。つまり、比べ馬にはぜひその馬に乗ってもらいたいというのだ。しかし、半之丞が庭へ降りるとすぐ表から新しい客が馬を引いて入ってきた。深谷殿
話ではわからぬから実物をご覧に入れ申す。この馬を見ていただきたい。待て待て。ゴンクロウが驚いて立ちふさがった。俺が先着だ。俺の馬が済んでからにしろ。順番だ。そう言っているところへまた一頭。たくましい月毛を引き入れてくるものがあった。そしてすぐまた一頭。続いて二頭、あとからあとからと、たちまち十四五頭の馬が庭いっぱいになった。足毛あり、影あり、白、栗毛、青など、とりどりの馬がひしめき合い、朝の光につやつやとした毛並みを競って、あっちでもこっちでもひずめで血を蹴ったり、勇ましくいなないたりした。さあ、よく見てくれ。こいつは風のように飛ばすぜ。一人がそう言えば、まあ、この素晴らしい足を見ろよ、と別の男が言う。そう眺めていたってしょうがない。とにかく一度乗ってみろ。一かけすれば、こいつがどんな馬かわかるんだ。そんなことを口々に叫びながら、みんな自分自分の馬をうまく心を引くように引き回したり、靴輪をこづいて、いな泣かせたりした。半の長は、黙って、きょうもない顔つきで、その馬の群れを見回していたが、やがてその目が、吸い付けられるように、ある一点へ行って止まった。その様子に気づいて、人々が振り返ると、門を入った隅のところに、濃い栗毛のすばらしい一物が、一頭いた。首の福とというところから赤量、腰へかけての高くたくましい線、琵琶股からひずめへ流れる締まった肉付きなど、見るからに一物という感じである。これほどの馬は、本田家中にもそう数多くはない。ああ、河内殿の馬だ。誰かがそう言うと追っかけて、見ろ。ボタンがいる。河内殿のボタンだ。と言い交わす声が次から次へと伝わっていった。それは老身松下河内の飼い馬だった。飛騨の山でボタンと合し、かつて京の二条城で徳川秀忠の目に留まって処毛されたが、河内はどうしても聞かなかったという由緒のあるものだった。半の町は静かにそっちへ近寄っていった。そしてそばへ寄ってみて驚いた。その馬の口を取っているのは娘だった。くすんだ島の布子にくずふの男ばかまをつけ、余るほどの黒髪の根をきっちりと結んで背に垂れている。見かけがあまり質素なので気づかなかったが、こちらへ振り向いた顔は、紛れもなく若い娘だった。しかも色の抜けるように白い眉付きの終末な少し目元にペンはあるが抜きんでた美貌であるこれはご老職のお馬ですね半之丞はそう問いかけたこれを貸していただけるのですか4はいそのつもりで引いてまいりました。娘は大きく見開いた目で、半の城を見上げながらうなずいた。響きの美しい澄んだ声である。お気に召しましたら、お乗りくださいまし。貸していただきましょう。彼はそう言うと、娘の手から手綱を受け取り、目礼をして、静かに馬屋の方へ立ち去った。つまりそういうわけか。松のゴンクロウがうなるように怒鳴った。みんな帰ろう。馬は決まったぞ。相手がボタンでは文句も言えぬからな。タンポポやレンゲは退散だ。皮肉とも諦めともつかぬ言葉にみんな笑い出し。やがておのおの自分の馬を引いて
去っていった馬屋の前に立ってさっきから庭の様子を眺めていたおかじは半之丞がボタンを引いてくると「まあ」と言って大きく目を見張った「見事なお馬でございますこと」伏見の比べ馬にお乗り遊ばすのでございますね。そうだ。半之丞はそううなずきながら手綱をおかじに渡した。そして前へ回って馬の見張りのところを指で撫でたり、口のぬかつきを押しつけてみたりした。馬は不安らしくビリビリと脇腹を震わし、首を振るかと思うと、前足で地をかいた「勘が強そうでございますこと。うん少しこなさなければなるまい。影は口惜しゅうございましょう。」半之丞はふと娘を見た。おかじは妬ましそうにボタンの横顔を見守っていた。病気でさえなければ。影が出るところだ。晴れの催しに自分の丹精した馬がお役に立たない。口惜しいというのはむしろおかじの気持ちだったろう。半之丞は黙って目を背けた。その日の午後になって松下家から人が来た。会ってみるとその朝ボタンを引いてきた娘だった。しかし、今度はあでやかに衣装を着替え薄化粧さえしているので優れた美貌が洗い出されたように輝いて見えた次女と見える小女を後ろに座へついて会釈をするとすぐ「どうぞこれをご覧くださいまし」と言って娘は書状を差し出したそれは松下河内から半の城に当てたたものだった開いてみると伏見の御前馬比べにボタンを選んでくれて珍重であるという書き出しでついては催しの日までの解約として娘お市を差し使わすボタンを今日まで買い育てたのはほとんどお市一人の丹精であるし当人もたっての望みであるから当日まで安心して任せてもらいたいそういう意味のことがしたためてあった読み終わった半之丞は娘を見た娘は両手をついて半之丞を見上げた「私お市と申しますふつつか者でございます」すると半之丞は書状を巻きながら「あなたがボタンの解約というわけですね。さようでございます。そうする必要があるのですか。私、自分で手がけまして、あの馬の性質も寝起きの癖もよく存じております。この度、伏見の思いをしは大切なものと伺いました。もし、その日までに、調子の狂うようなことがございましてはせっかく選んでいただいた甲斐がございませんそれでぜひ私に世話をさせていただきたいのでございますはっきりと理の通った言葉だった半之丞はあっさりうなずいたしかしご覧の通りの狭い家であなたにいていただく場所もありませんがあちらのお長屋を拝借いたします。お市は打ち返すように言った。そのつもりで手回りのものも持ってまいりました。私と下女二人、お長屋さえ拝借願えましたら、ほかにご迷惑はおかけいたしませぬ。どうぞよろしくお頼み申します。いかにも大身の育ちらしく。はきはきと決めどこを決めてゆく態度は気持ちのいいほど爽快だった。半之丞はしばらく簡単するように娘の顔を見ていたがやがて「では支度をさせましょう」と。
と言って立ち上がった長屋には三人の菓子と和助兄弟が住んでいた彼らはすぐに半野城の住まいの方へ移りそのあとへお市と二人の下女が入った手回りの者のというのが馬に三打もあり下女たちの持ち物さえ二打あった侍長屋とはまるでそぐわない大行な荷下ろしのありさまを見ていた菓子の一人が「まるでおこし入れのようだな」とつぶやいたするともう一人が「本当にそうなるかもしれぬぞ」と笑いながら言った何しろ当時うちのご主人は娘を持った親たちの狙いの的だからなではあのボタンは婿引きでかそんなことをささやき合い三人とも我がことのように興奮した目を輝かしていた少し離れて見ていたおかじは菓子たちの話を耳にするとさっと顔色を変えたそして逃げるようにクリア口の方へと去っていった五深谷家の日常はがらりと変わった主の半の城が無口なのでそれまでは実にひっそりとしたつつましやかな明け暮れだったのがお市と下女たちが来てからにわかに生き生きとした空気がみなぎり出した毎朝早くほとんどまだ暗いうちにお市が馬屋へ現れるあの朝のように布子と男ばかまをつけた質素な身なりでボタンを引き出し美しい手を惜しげもなくバダらいの水へ浸して裾を洗う根わらを干すのも馬屋の中を掃除するのも決して人手は借りなかった海馬を与え口をすすぐまで何もかも一人でやるさあ回ってお足をあげてちょっと前へ愛情のこもったハキハキとした声で呼びかけながらいかにも慣れた手つきでよどみなく始末してゆく見ているだけでも気持ちのよい虚祖だった半の城が朝食前に一度午後に一度ボタンを攻めに出て戻るとすぐにまたお市が受け取ってもみわらで汗を拭き裾を洗うそして夜になり馬屋に入れて寝せるまで全く影の形に沿うような世話ぶりだった半之丞は格別何も言わなかったが菓子たちも和助もおかじさえもそれには簡単の目を見張った「とても大臣のご息女とは見えぬ」「生え抜きの暴露でもあれほどはできまい」そう言い合いながら自然とこの家の席を譲る形でいつか深谷家の生活はお市主従とボタンを中心に動くようになっていった馬の世話をする時のほかは美しく着替えたお市の姿が庭を往来した娘らしい華やかな声で何か命じたり笑ったりするのが終日絶えないどこともなしに香料の匂いが漂い月の澄んだ酔いなどには琴の音が聞こえたりする三人の菓子たちもなんとはなく気に張りが出た様子で立ち居が目立ってきたこうした変化の中で和助兄弟だけが取り残された形だった病馬を裏の馬屋へ移してからおかじは一日中そちらで暮らした前庭の方でにぎやかに話したり笑ったりするのが聞こえると彼女は耳を覆いたいというふうに眉を潜め唇をかみながら一人ひっそりと病馬の背をなでているそしていつかしら口の思い笑うことの少ない娘になっていった徳川家の祝儀というのが公表されたのは
その年3月上旬のことだった予期した通り家康が隠居して秀忠が世を継ぐのであるそして将軍宣言が秀忠に下ったのは4月17日のことだった徳川不代の人々の喜びは言うまでもない御子戸様の諸公も今日の二条城と伏見の城へ引きも切らず祝賀のために詰めかけた正式の祝賀は5月1日から始まることに決まっていた1日に諸公諸子の途上2日に猿学共演3日に直視奉迎4日に再び猿学と共演そして馬比べの催しは5日ということだったその知らせが桑名へ来たのは4月初めのことである改めてまた深谷藩の城と牡丹とが家中の関心を集め出した「おい深谷きっと勝てよ牡丹の調子はどうだ?」そんなことを言って様子を見に来る者が多くなったがこちらは例のとおり漠然たる態度でうんともおうとも言わなかったある朝のこと牡丹を攻めに出た藩之丞は四日市まで行った戻りに薪を積んでゆく一頭のダバを認めてふと馬を止めた「これしばらく待て」何を思ったか藩之丞はそのダバの口を取っている男に呼びかけた「そこに引いているのはその方の馬か」「はいさようでござります」「農夫と見える男はびっくりして放火無理を取った」「藩之丞は牡丹から降りてそのダバのそばへ歩み寄った」それはもうかなり老いているらしい。毛並みの色も汗、獅子も骨立ち、絶えず重い荷を負わされるためか、背筋、脇腹などにすりむいた跡のある、なんとも惨めな馬だった。藩之丞は前後へ回って、長いことしげしげと見合っていたが、やがて男の方へ振り返って、この馬を譲ってくれぬか。言い出した「金三枚まで使わすぜひ譲ってくれ」あまり思いがけなかったのだろう「へえ」と言ったきり男は返事に窮した「どんな愚か者でもこの馬と金三枚との比較はできるおそらくからかわれるものと思ったに違いない疑わしそうにこっっちの顔を見守るばかりだった。藩之丞は面倒と言いたげに金袋から金一枚取り出して男に握らせた「桑名の深谷藩之丞というものだ馬を引いてまいればあと二枚使わすなるべく早くできるなら今日のうちにまいれ」そう言い残すと返事は聞くまでもないというふうに再び牡丹へ乗って駆け去った男がそのダバを引いてきたのはもう日の暮れかかる頃だったまだ半分は疑わしげだったが金二枚を受け取ると初めて「夢ではなかった」と言いたそうな笑顔になり自分のところ名前などを述べていそいそと帰っていった6藩之丞はそのダバの口を取って裏の馬屋へ回っていったおかじはちょうどもう回復の望みのなくなった病馬の根わらを取り替えてやっていたが近寄ってきた主人と主人の引いているみすぼらしい馬を見てけげんそうに目を見張った「この馬を飼ってみてくれ」藩之丞は持っている手綱をおかじに渡した。今はこんなになっているが以前はこれでも乗馬だった海洋によってはまだ乗れると思うからはいおかじは
ちょっと臆した様子で「でも私に変えますでしょうか」とまぶしげに主人を見上げた「俺も面倒を見るよ」そう言って半之丞は吉備須を返したおかじはその後ろ姿を見送りながらパッと花でも咲いたように顔を輝かした「もう忘れられてしまったと考えていた主人がこのダバを乗馬に買い立てるという難しい仕事を自分に選んでくれたご主人はおかじを忘れてはいらっしゃらなかったのだそう思うと今日までの悲しいつらい思いがいっぺんに消え去って生きがいのある喜びが激しく胸へあふれてきた。日陰ばかりの裏庭さえ急に明るく火が灯ったように感じられた「お前は幸せ者ですよ」おかじはウキウキとダバに話しかけた「お立派なご主人に拾っていただいて今にごと状のお供もできるんですよでもそうなるにはお前自分でもしっかりしなくてはダメね」。お役所の家にいた時とは違うのだから。でも大丈夫。きっと私が凛とさせてあげます。あのボタンにも負けないようにね。話しながらおかじはむしろ自分の方が喜びに酔っているようであった。懸命なおかじの努力が始まった。半之丞も絶えず見に来て、会話の選び方や、寮の塩梅をしたり排泄物の具合を調べたりした馬は半之丞を見るとよく嬉しげにいないいたそばへ寄ると何か訴えでもするように首をすりつけたり優しく手を噛んだりする自分には示さない馬のそういう愛情の表現を見るとおかじはつい妬ましい気持ちをそそられた。そうされる主人への妬みかそんなに甘えられる馬への妬みかどちらともなくついカッと胸が熱くなるのだった「拾っていただいたのがうれしいのでございましょうかまるで十年も飼われたような懐き方でございますね」おかじがそう言うと半之丞はふと振り返って何か言おうとした。しかしすぐ思い返した様子で「うん」とうなずいたきり静かに馬の平首をなでていた半月ほどたつとボタンを責める合間合間に半之丞はそのダバを引き出してまず邸内から乗り始めたみんなびっくりしたボタンを見慣れている目にはあんまり違いすぎるので何のために半之丞がそんな馬を買い立てようとするのか見当がつかなかったお市もあっけに取られたように目を見張ったし二人の下女はクスクス笑いながら「あれは百姓馬ですよ」とか「あれでも馬かしら」などと耳こすりをした。そんなありさまを見たり聞いたりするたびにおかじは自分が笑われているような屈辱を感じて身が震えたしかし半之丞はまるでどこを風が吹くかという態度で少し経つと屋敷の外までそのダバを攻めに出るようになったその月の末に半之丞は桑名を立った。主君本田忠勝はもう四月初めに伏見へ登っていたのである彼は菓子二名と和助を連れて出かけた自分は例のダバに乗りボタンは和助に引かせて門まで送って出たお市はあでやかに着飾り濃い化粧をした輝くばかりの美貌にいっぱいの微笑をたたえていた。どうぞお勝ち遊ばしますようにめでたい知らせをお待ち申しております
美しく澄んだ声でそう挨拶をするお市の後ろからおかじは身を隠すようにしてじっと主人の姿を見守っていた半之丞は何も言わないで黙々とダバを飼って立っていった伏見へ着いたのは5月2日だった本田家の屋敷へ入ると先着して待ちかねていた家中の人々が早速彼を取り巻いた「ボタンの調子はどうだ」「榊原ではひねのが出るぞ」「戸様諸公にも評判の催しだきっと勝てよ」「桑名一般の面目がかかっているぞ」そんなことを口々に言い立てた。藩之丞はいつもの通り石のように黙って漠然とあらぬ肩を眺めているだけだった。比べ馬に出るのは酒井、榊原、井、e、本田の四家をはじめ水野、大久保、鳥居、戸田、牧野、板倉、小笠原など合わせて十一家で。乗り手も「あああれか」と世に名の知れたものがそろっていた祝賀の催しとは言うもののまことは戸様諸公や大阪方に対する死意の意味が主だったしたがってその方法もシックしながら槍を使い従者旧者をし水を渡り堀を飛ぶなど実践に即したたものだったのである「負けたら詰め腹だぞ」当日になるとみんな激しい言葉で激励した「関ヶ原の腕前をもう一度見せてくれ頼むぞ深谷」けれどやっぱり彼は黙々と口を冠していた7さじきが幾段にも設けられ、譜代、戸様の諸大名やその家臣たちが幕張の外まであふれるように居並んでいた。本田忠勝は正面さじきで、家康、秀忠に売事して協議を見た。だが、定めの時刻になり、鳴り渡る太鼓の音につれて、十一人の汽車が、馬場へ出てくるのを見るとまず驚かされた深谷半之丞の乗っているのはボタンではないのだボタンでないばかりか毛並みの色も合せた四尺そこそこの嫌に獅子の骨ばった何ともみすぼらしい老婆であるしかも他の十機がいつもつぞろいなのでそのみじめさは滑稽感をさえそそった「なんだ妙なものを乗り出したぞ」そういうささやきが起こりさじきの祖国語に笑い声が広がった「どこの家中だ本田殿だそうだどういうつもりだろう」そんな声も耳についたしかし忠勝は初めの驚きが去ると今度は何か急に興味を覚え出した様子で周りの嘲笑などは耳にもかけずじっと半之丞の動作を見守っていた十一機は位置に着いた汽車はおのおの背に銃を追い大見の槍を買い込んでいるやがて合図の太鼓が鳴り響くとさっと馬場に土煙が巻き上がった。井伊家の馬が線を切った。板倉がそれに次ぎ、さらに榊原のひねの劇が続いた。半之丞は、彼はしんがりについていた。馬も乗り手も悠々たるもので、一番後からとことこと勝っていく。それはまさにとことこという感じだった。しっくしさる十機の後陣を浴びながら、さじきから幕張の向こうまでどっと交渉が湧き上がった。二代将軍秀忠の顔にも苦笑が浮かぶのを忠勝は見た
出発点から三段ばかりのところに具足を着せた藁人形が汽車の数だけ立っている乗り手はその藁人形に槍をつける次に幅二十尺深さ三尺の水場がありそれを渡ると一畳ばかりの急勾配の丘を越したところで弓と矢を渡され五十歩の距離にある掛け安土の的を射るそこから二段ほど先で幅六尺ばかりの堀を飛び一番最後が従者だったこれは二十軒ほど離れた鉄板張りの盾を打つのである線を切っていた井伊家の汽車は藁人形へ槍をつけた時乗り損じて落ちた「ああ戦闘が落馬した」という叫び声とともに人々の目はようやく戦闘の激しい競り合いに集まった水場では2番と4番の馬が転倒し汽車は2人とも水浸しになった丘を越して旧車の時には榊原家のひねの劇が先頭だったついで堀を飛ぶところではまたしても2機が乗り損じ1機は堀へ落ちたかくて従者をして無事に出発点まで戻ったのは5機だけであった一番は坂井家の馬ひねの劇は2番そして3番はとことこと半の城の馬が3番目に入ってきた。おお、見ろ、本田殿の馬が3番を取った。あの老婆が3着に着いたぞ。駆け出した時と同じ調子で、とことこと入ってきた半の城の馬を見ると、さじきいっぱいにどよめきの声が揺れ渡った。乗るものだな。そういう言葉が聞こえたので忠勝がそっと振り返ってみると家康がうなずきうなずき笑っていたやがて技のかき上げが披露された具足をつけた藁人形では藩の城一人がまさしく急所を突き止めた急車では姫の劇が成虫従者はこれまた藩の城だけが鉄張りの盾を射抜いていてたつまり技では深谷藩の城が筆頭だったのである湧き上がる喝采を浴びながら5人の汽車は正面桟敷へ召され将軍秀忠から引き出物を賜ったそれが済んだ後で家康が藩の城をそば近く呼び寄せたその方だいぶ老毛の馬に乗ったようだが本田家にはあのような馬しか飼っておらぬのか恐れながらおそばまで申し上げます許す即答でよいぞ本田家には名馬一物の数が少なくございませんあのような老婆を持っておるのは私一人でございますそれでは今日の催しになぜ一物に乗らなかった柔和な目がその時鋭く藩の城の表を見つめた「このような場合にはその家随一の馬を出すのが普通ではないかことさら老毛の馬を選んだには司祭があろう申せ」藩の城は平服したまま黙っていた。忠勝は彼の無口を知っている。ここで日頃の癖を出されてはならぬと思ったので「藩の定お答え申し上げぬか」と促したそれでようやく藩の定は表を上げた恐れながらおそばまでお伺いつかまつります今日の思い押しは馬のよしあしを比べるのでござりましょうか。乗りこなす技比べでござりましょうか。家康の眉がきゅっと歪んだ。八。本田家の家風といたしまして、と、藩の城は静かに続けた。
名馬一物を飼うは申すまでもございませんしかし第一には馬術の鍛錬が大切と戒められておりますいかなる名馬俊足も戦場に臨んでは敵の矢玉に打ち倒される場合がございますさような時にはあり合う離れ馬のよし悪しにかかわらず取って乗るたとえ小仁田の馬なりとも乗りこなしてお役に立つこれが本田家の馬術の風でございます今日の思い押しが名馬比べでありましたなら私の誤りもし漁法比べでございますなら馬についてのご不信は「分かったもうそれでよい」家康はうなずきながら微笑を含んだ目で忠勝を顧みた「忠勝殿お羨ましいご家風じゃな」「弱敗者の過言でございます」「お聞き捨てどほどを」いやいや、忠勝殿らしいお心がけ、珍重でござる。まことに、今日の催しは、名馬比べではおざらなんだ。馬と亀は筋が違いましたぞ。家康はそう言って、くくと喉で笑った。人も笑うようなダバに乗って、到着こそ三番ながら、技では筆頭を締めた。しかもその甲を本田家の家風だと申し立て己の腕を誇る様子はいささかもなかったそれが家康の心にかなったのだろうあくる日彼は改めて衣服一重ねを賜った深谷半之丞は伏見に数日滞在したその間に松下河内がボタンを引き取った。家中の評判は方変相半ばしていた。褒める者は本田家の名を挙げたと言い、そしる者は腕に満じて意を好む仕方だと言った。当の藩の長はどんな評判にも知らぬ顔で許しが出るとすぐ例の老婆に乗って桑名へ帰った。留守宅へ着くと残っていた菓子とおかじとが出迎えたお市や下女たちはもう見えなかった松下殿のご息女は一昨日お立ち退き遊ばしましたと菓子が告げたお帰りまでお待ちなさるよう申し上げたのですが何か大層ご立腹の様子でございまして分かっているというように藩の城は手を振ったそしておかじに馬の手綱を渡して「裾を買ってやってくれ」と言ったおかじは老婆を裏へ引いていって揖斐川の流れへ入れた言いようのない喜びで胸がいっぱいだった伏見の比べ馬の始末は一昨日ここへも伝わっていた藩の城がダバに乗って三着になり技では一番を取ったというその知らせを聞いた時からおかじは浮き立つような喜びに包まれたボタンほどの名馬を置いてあの馬に乗ってくだすったたとえ一つ来たらずでもおかじの買った馬にそれは何かしらん自分に対する主人の心を突き止めたような感じだった。そんなことを思ってはいけない。そんなバカなことがあるはずはない。自分でそう叱る後から、抑えようのない幸福感が突き上げてくるのだった。お前、天下第一の幸せ者ですよ。流れの中で裾を洗ってやりながら、おかじはウキウキと、その馬に話しかけた。お前のようなものがご二代様のご前へ出られるなんて夢にも考えたことはないでしょボタンをごらんあんな立派な馬でも乗ってはいただけなかったのにうちのご主人だからこそ
お前を選んでくだすったんですよ。お前うれしくはないのボタンの飼い主は大変怒っておいででしたよ。そんなに怒っていたか。突然後ろでそういう声がした。おかじはあっと言いながら振り返った。半の城がそこへ来て立っていた。おかじは耳の根まで赤くしながら「はい」と目を伏せた。お一度のはそんなに怒っていたか。はい、私、よくは存じ上げませんのですけれど。怒るだろう。半の城はうなずいていった。怒るのが当たり前だ。俺が悪かかったのだから。まあ旦那様。俺は」と言いさして半の上圧と馬のたてがみへ手を伸ばした馬は甘えるような声を出して首をすりつけた「俺はこの馬へ乗ってやりたかった」としばらくして彼はつぶやくように続けた。毛並みの色も汗、重荷の稼ぎに傷つき痩せた惨めなこれの姿を見た時俺は一生の晴れに御前の馬場が踏ませてやりたかった勝敗はどうでもよい一代誉れの比べ馬に花を咲かせてやりたかったのだ心にしみ入るような調子だったのでおかじは思わず半の城を振り仰いだ。彼は目に涙をたたえながら言った「これは購買付き毛なんだ」と彼は言った関ヶ原の戦にそれたまま行方の知れなかったあの馬だこんな惨めな姿にはなったが俺には一目で分かったこれは幾千城俺を乗せて戦ったあの勾配付き毛なんだ。おかじは大きく見張った目で半の城を見上げた。今にして思い当たる。初めて連れてこられた時、この馬は半の城を見ると訴えるようにいなないたり、さも懐かしそうに首をすりつけたりした。おかじは、ただ妬ましいと思って見ていたけれどあれは五年ぶりで会うことのできた主人への愛情の訴えだった言葉を持たぬ馬の精一杯の愛情の表現だったのだ大きく見張ったおかじの目からはらはらと涙があふれ落ちた川波は音もなく老婆の足を洗っていた復帰。慶長十年五月、伏見城で行われた秀忠への将軍宣言の祝宴については、内藤地蔵氏返事、徳川十五代氏に、五月一日、諸大名諸氏途上して将軍宣言を課す、二日、猿学あり、諸大名に共演を賜う。3日直視二教を伏見城に教し各黄金五十枚自服三十両を送る4日猿学あり諸大名教王うんぬんとその盛んなありさまを記しているがこれはそのこと自体よりもかかる祝宴が伏見城において催されたこと並びに天下の諸侯が競って祝賀に集まったことの方に深い意味がある。すなわち当時の記事の一つに「秀忠公拝賀の時家康公都にありしかば豊臣家にご対面のため上洛のことを催させたまいしに淀殿の恩憤り深くして豊臣家に恩はらめさせ恩見もうせたもうべきやなど聞こえて、今日大阪の間もってのほかに物騒がしくなる。これも上方の大名の中に
内々申し進むる人ありと聞こえしこのほどより再会南海山陰山陽の大名ども城を多行し池を深くして戦艦おびただしく作り出すなんとなく騒がしくなりゆきぬと記してある。淀ドギの不満はいかにもよく水運に向かいつつある豊臣家の状態を表していて興が深いその意味において伏見の祝宴は注目すべきものであろう。